any evidence of aliens, um, you, Joe, you have my word, I will come on your show and I will reveal it on the show. Uh, I'm never committing suicide, to be clear. Dans une interview récente, Elon Musk nous parle de la mystérieuse comète 3I Atlas. Et ce qu'il a à nous dire est pour le moins étonnant. Tout d'abord, pour ceux qui n'auraient pas suivi, la comète 3I Atlas vient d'un autre système solaire. C'est particulièrement incroyable quand on sait que c'est l'un des trois seuls objets connus à venir de l'espace interstellaire. Et ça se voit, elle avance à une vitesse folle, sa trajectoire est hyper particulière et elle ne tourne pas autour du Soleil comme nos planètes. Et oui, on vient tout juste de découvrir que Atlas ne tourne pas autour du Soleil comme les autres comètes. Elle file tout droit dans notre système solaire et repartira dans l'espace interstellaire. Un visiteur un peu chelou qui fait que passer son chemin. Bon, maintenant, voyons ce que Elon Musk a à nous dire là-dessus. Are you paying attention oh, uh, yeah. at all to Three Eye Atlas? Are you oh, watching the, com the comet? Yeah, whatever um, it is. The thing about the Three Eye Atlas is, it's well, that's it's a hell of a name, actually. Yeah, it's a third it's, it sounds, it sounds like Third Eye or something. Uh, apparently, I mean, today yeah. they're saying that it's changed course. It's made almost entirely of nickel, whatever it is, and yeah. the only way that exists uh, here is uh, industrial alloys. Apparently, um, um, there, no, there are there are. There are definitely uh, comets that, and asteroids that are made primarily of nickel. Uh, in oh, fact, really? You mine nickel on Earth is actually where there was an asteroid or comet that hit Earth that was a nickel-rich, uh, you know, asteroid. Oh, uh, wow, and it nickel -rich left a giant nickel-rich rich deposit? Yeah, that's, the, that's, that's it's coming. Ooh. Those are from impacts. You definitely didn't want to be there at the time because anything <laughs> would have been obliterated. I mean, it'll be a very sort of heavy spaceship to be make it all out of nickel. Oh, yeah. Um, And so, fucking huge, the size of Manhattan and all nickel, that's kind of nuts. Yeah, that's a heavy spaceship. That's a real problem if it hits. Uh, yes. No, it would like obliterate a continent type of thing. Yeah. Um, maybe maybe worse. Yeah, it'll probably kill most of human life. You know, there's like arguably, arguably five major extinction events, um, like the biggest one of which is the Permian extinction, uh, where um, almost all life was eliminated. That, that actually occurred over several million, several million years. Um, the, there's the Jurassic. I think Jurassic is... I think that one's probably an asteroid, um, and um, but there's but there's been five major extin extinction events. But um, but what they don't count are really the ones that merely take out a continent. M many impacts that would have sort of destroyed all life on, you know, a, let's say half of North America or something like that. En résumé, ce qu'Elon Musk vient de nous dire, c'est que si la comète Atlas touchait la Terre, elle pourrait au minimum détruire un continent. Ou pire, la Terre entière. Vous vous dites, oui, mais c'est impossible, et vous avez certainement raison. Mais la trajectoire d'Atlas est particulière. Elle ne joue pas aux mêmes règles que l'on connaît. D'ailleurs, les chercheurs ont encore observé un changement dans sa trajectoire, hier. Bien qu'un scénario où la comète Atlas s'écrase sur Terre est très improbable, l'histoire nous montre que rien n'est jamais sûr. C'était une courte vidéo pour te montrer ce qu'Elon Musk avait à dire. Je t'invite à t'abonner, je fais une vidéo par jour sur cette chaîne, et ça devrait t'intéresser. Salut